大家好，我是邱平，我现在四川广元，今天这里非常热，大概三十八度，我从甘肃过来的。中国古代大概有差不多五百位皇帝，我们经常说皇帝到底是怎么生样子的，因为从古至今皇帝留下来的画像很少，可能明清的大家都知道，但是在之前很多皇帝的样子就找不到了。那么今天我们来到这个地方呢，是四川广元的黄泽寺，听说中国唯一女皇帝的。真身塑像就在这里，所以呢，今天我们就来看一下武则天到底是长什么样子的。这里就是黄泽寺，刚好在广元嘉陵江旁边。嘉陵江穿越广元，对面就是广元的城区。嘉陵江到哪里结束呢？到重庆，重庆汇入长江。所以广元也是一座在江边的城市啊。广元的城区就在对面。这座黄泽寺的身份地位不简单，是国内唯一的武则天的寺庙，并且寺内还保存着很多石窟、佛窟，有四十一个龛，一千两百零三区各种的摩崖造像，非常珍贵啊。所以呢，在这个地方呢，我们说穿越千年的时光来去寻找武则天的真身塑像，就在这个地方。所以这个地方呢，尽管说这个寺庙不是太大。这个山也不是太高，但是呢，被很多专家誉为是中华传统文化的瑰宝。这座寺庙已经有一千三百多年的历史了，在历史当中也经常被损坏。进来了，我们首先看到是一个二圣殿，二圣殿顾名思义，大家都知道吧？李治还有武则天，因为两个人都当过皇帝。那么这里的二圣殿所看到的李治也好，武则天也好，都是中晚年的形象，因为在那个时候他们。统称二圣，那么很多人都会说李治，呃，软弱无能，没有能力。其实刚好相反，李治的能力是相当强的。武则天能够掌权，地位提高，都是李治在后面一步一步推动的。为什么要这样？因为李治要掌握权力，他刚登基的时候，他舅舅包括关陇集团那些掌握权力，李治呢，相当于是半傀儡的状态。所以呢，为了夺权，就自然而然。要推出一个我们说的盟友一样的，他就利用武则天。当然了，李治是很喜欢武则天，这是不容否认的。所以说，李治啊，确实在历史当中，我影视剧当中说了他是没有能力。但是呢，大家也要记住，他在的时候，武则天根本不能怎么样。大家发现没有？那么这个二圣是怎么由来的呢？他是公元六六四年，每次上朝议事，皇帝呢坐在中间。皇后坐于西街，政务大小，两个人都能听到。因为那个时候呢，李治呢有病，身体不好，所以呢很多权力呢就下放给了武则天。所以在当时呢，很多人就称二圣，因为在唐朝皇帝啊被称为圣人，所以呢这个在中国历史上是十分罕见的现象。上朝有两个人在，充分显示了武则天卓越的政治才能。在这个二圣旁边。有一些大臣，就是那个时候的他们的心腹大臣，来俊臣、张建之、狄仁杰。来俊臣相当于是酷吏，就跟汉武帝时候的张汤一样的。这个是狄仁杰，狄仁杰大家都看过他太多的故事了，很熟悉了。那么旁边就是上官婉儿，也是武则天的心腹，但是上官婉儿下场不好，被李隆基当时发动政变，把他处死了。前面这个建筑就是我们刚刚看到的二神殿，这个顶部这个两个东西是叫螭吻，是古代宫殿的最高等级的形式。它这个在哪里有出土呢？在陕西昭陵，就是李世民的陵墓啊，出土了这个，是国宝中的国宝啊。大家有空的话可以去陕西看一下。在这里还是能够看到嘉陵江，在这个黄泽寺对面就是广元的凤凰公园，公园上面有一个标志性的景点。非常独特啊！到时候我们去看一下，就是那个凸出来的，有点像椭圆形的房子一样的。这身后是泽天殿，武则天的真身塑像就在身后。我们现在进去看一下，武则天到底是长什么样子的？看看跟卢舍那大佛有没有区别？到底武则天的塑像是青少年的，还是中年，还是老年的？封建时代是男权统治的时代，那么那么多皇帝，只有武则天是女皇帝，可谓古今一人，独步千年。广元呢，古称利州，他是武则天的故乡，孕育了一代女皇武则天。当时他的父亲呢，任利州都督，在这里呢生下了武则天。
武则天的一生叱咤风云，指点江山。十四岁入宫，在宫中差不多当了十年的才人，不得李世民的宠幸。但是呢，他跟李治我们常说的勾搭上了。三十四岁参政，六十五岁称帝，八十一岁去世。他执政和称帝呢，差不多五十年，也就统治了唐王朝大概五十年。所以呢，从古至今呢、啊，关于武则天的传说非常多，包括我们现在影视剧呢，时不时。会演绎武则天的故事。我们现在来看一下，这个就是武则天的真身塑像。看一下，像不像？这个应该算是武则天晚年的形象，不是中年，也不是青少年。感觉怎么样？是不是有点像一个菩萨坐在这里，金光闪闪的？他应该算是。真身塑像，全国地方没有啊，就是唯一的一尊。现在我们来介绍一下，整个武则天的真容像大概高度是一点八米，是整块砂岩雕成。特别是它这个做的形状，大家发现没有？就跟我们说的是一个佛像在打坐一样的，头戴高宝冠，冠中是坐佛，颈配项圈，它颈部呢有项圈。双手于腹前做禅定印，所以呢，就有点像我们说的菩萨。他这个像呢，也就是菩萨的装饰像，表现的是武则天老年时期的形象，可能寓意是弥勒佛转世及晚年登基做皇帝自己死时，这也是国内唯一的一尊武后尊龙石刻像。大家看看武则的样貌，是不是非常庄严？其实看他的相貌，也能感觉到与众不同啊，气势不凡，对不对？我们经常说看赵高的画像是不寒而栗，那么看他的画像呢，一眼能就感觉武则天这个气势、这个容貌、这个气质都是与众不同的。所以这个千古之谜，武则天到底长什么样子，在这里看就知道了，就明白了。在这个地方，武则天是属于正在禅思，就是我们说的在入定一样的。在思考，因为他比较信奉佛嘛，所以在唐朝的时候出现了很多高僧，玄奘、悟空等等，还有一些慧能吧，还有一个东都日本的，好像都是唐朝的和尚。武则天一生也非常不容易，也非常伟大。你想想，从十四岁入宫，八十多岁去世，将近在皇宫啊，基本上生活了七十年，他是很高寿的。他母亲也非常高寿，所以他遗传了他母亲的基因。武则天其实跟李治的感情是非常好的，基本上从武则天在感应寺重新回到皇宫之后，基本上一年一个孩子，生了好多个。所以经常有很多人说，武则天她当过皇帝，为什么后面她没有清算？这是因为。你要看后面继承皇帝的是谁？继承皇帝的是他儿子。作为儿子的话，不可能清算自己的母亲吧？自然而然，他的荣耀还是非常高的。因为武则天去世之后，整个唐王朝后面所有的皇帝都是武则天的后人。你假如说不是武则天的后人，他肯定会遭到清算的。在陕西看到赵高的画像，说不寒而栗。其实武则天的像也让人不寒而栗，因为作为皇帝，他也是心狠手辣的。基本上杀了很多人，他的孙子孙女也被他刺死了，也可以说看到他就胆战心惊。当时很多人是不敢跟武则天面对面的。我们再这样看一下武则天的真容像，大家觉得如何？假如说我们穿越到那个时代，看到武则天的这些那种画像的话，绝对会紧张的。那我们现在去其他地方看一看。看完他的塑像，我们去后面的山看一下。它上面还有很多这种佛窟，所以呢，看看能不能找到一些关于武则天的资料。这里面有很多佛像，都有点像千佛洞、万佛洞一样的，密密麻麻的。这个是柱窟，一根柱子上面有很多佛像，上面还有一些字，在武则天。真身塑像的后面一点点有很多这种佛窟，就是我们说的石窟。
基本上是从北周时期开凿的，到了唐的中期，基本上是停工了，所以差不多延续了将近三百年的时间。因为有武则天的地方，那么自然而然就有佛像。精美啊，古代的工匠确实佩服他们。这个是叫大佛窟，精美吧？一佛，二弟子，二菩萨。二弟子就是在如来身边的，精美吧？后面好像还有《天龙八部》的浮雕。这个是初唐的杰出代表啊。黄泽寺基本就看完了，武则天的真身塑像就是这个样子。所以大家如果要知道武则天长什么样子，就来四川广元的黄泽寺看一看，非常不错吧？大家看到会不会害怕？跟大家想象的武则天的样貌样子有什么区别没有？大家可以说一说你的看法。